resource based economy. Scientific method for social equality. And a kind of transition is about damn time. The planet is shared by all of mankind. Ciao a tutti, benvenuti. Questo è il nostro quarto appuntamento col podcast Zagast Italia. Oggi è mercoledì 6 di novembre 2024 e abbiamo con noi eh, Roberto Valenti, che eh, tra l'altro abbiamo conosciuto eh, allo Zeitkamp di quest'anno, dove ha già cominciato a parlarci di Olons, queste reti oloniche che ha sviluppato insieme a un team di sviluppatori per cercare di fa- facilitare un po' la, l'organizzazione di, di realtà eh, di, di, insomma, di vita più sociale né, rispetto alle cose a cui si è abituati normalmente e, con noi questa sera ci sono anche Cristian e Mario e abbiamo un po' di ospiti Paola, Marcello e vediamo se si unisce qualcun altro allora eh, lascerei subito la parola a Roberto così ci parla un po' di, di questo interessante progetto e, e quando avrà finito di illustrarci un po' tutto il funzionamento eh, cominceremo a fare un po' di domande noi e poi apriremo il microfono anche a, ai, nostri, ai nostri partecipanti vai pure Roberto ciao a tutti eh, amici del movimento Zeitgeist Italia io sono un nuovo arrivato nel, in questo gruppo ma ero già in contatto con il movimento Zeitgeist mentre uh, vivevo in Olanda uh, dieci anni fa. Uh, ho vissuto in Olanda per 14 anni, dove um, ho studiato intelligenza artificiale e uh, ho avviato delle aziende. Uh, e poi a un certo punto mi sono reso conto come il mercato possa corrompere tutte, tutte le cose. Il mercato tira tutto dalla parte dove il capitale vuole e, e in quel momento trovare eh, una speranza come, come le cose che sono state condivise dal, e vengono promosse dal movimento Zeitgeist è stato veramente un tocca sana e sì, ho deciso di, di spendere il mio tempo, le mie risorse, le mie conoscenze per cercare di manifestare, di, di creare appunto questo futuro che eh, è possibile invece continuare a contribuire alla dege- al sistema degenerativo che, in cui siamo, in cui viviamo. Eh, si sì, condivido gli slide. Vedete lo schermo? Quindi sì, voglio iniziare la presentazione con appunto questa frase di Bill Morrison, il eh, co-founder della permacultura, che dice che se non abbiamo la libertà fondamentale di scegliere a quali sistemi economici vogliamo partecipare e una voce diretta nel governarli, allora non abbiamo affatto libertà. Questo è molto interessante perché eh, non è, secondo me ci troviamo proprio in quella situazione, il nostro sistema economico è una monocultura, non, non possiamo scegliere nessun sistema economico alternativo e neanche abbiamo una voce eh, per governa- diretta per governarne, abbiamo una, un sistema di, di de- eh, delegazione. Eh, economia per sé è anche una bella parola, perché se, poi, se andiamo a vedere la sua etimologia, eh, economia significa amministrazione della casa, allora mi chiedo ehm, se, come questo modello socio-economico che stiamo utilizzando stia amministrando la nostra casa comune, e, cioè con tutta la distruzione e l'estrazione che abbiamo, ehm, diciamo se è un sistema operativo, diciamo siamo arrivati a questo punto, la schermata blu, eh, dove diciamo ma il sistema deve, mh, è arrivato a un certo punto dove non ce la facciamo più, dobbiamo farlo ripartire e il problema è che noi stiamo estraendo abbiamo, e stiamo crescendo in un pianeta finito e quindi stiamo estraendo a dismisura. E, il problema fondamentale è questo, se il nostro sistema sociale, socio-economico ci dice che um, 
vale più un albero tagliato che un albero piantato, eh, avremo un problema. Dobbiamo proprio andare a risolvere questo problema qui, perché altrimenti ehm, cioè il, il problema è che noi stiamo utilizzando un sistema che non è più basato su un sistema reale, sulle nostre risorse. Vedere risorse come una cosa da cui attingere e non una cosa da cui gestire. Poi ovviamente ci sono le persone che se ne sono accorte e hanno creato questi ecovillaggi, questi diciamo, pallumi di speranza, di, dicendo ok, guarda, possiamo farlo in un modo diverso. Utilizziamo oh, uh, energie rinnovabili, coltiviamo le, le nostre cose, facciamo le cose per conto nostro. E sono belle iniziative, uh, però sono anche un po', si isolano, infatti vedete cioè, questo, questa immagine con un bel isolotto dove eh, di solito c'è un isolamento dal, dal sistema e queste iniziative, seppur eh, bellissime e funzionali, sono anche molto difficili, ci vuole molto coraggio per farle perché comunque c'è un distacco dal sistema e devi pensare a tutto da solo e se facciamo un po' lo zoom, eh, allarghiamo, vediamo che queste isole di, eh, di speranza sono comunque circondate da il sistema che continua a fare esattamente quello che faceva prima, quindi sono bei esempi, ma comunque non, non riusciamo a rimpiazzare. Quindi per me l'idea era, se noi prendiamo tutti questi, questi posti, questi, questi progetti, e li mettiamo in rete, in, utilizzando delle tecnologie, possiamo uh, creare, invece di dire andiamo off-grid, ne creiamo una, una, una rete nuova, uh, una rete nuova che, va, che, skip, che parte proprio dalla sostenibilità e quindi cercare uh, di sviluppare tecnologie che possa appunto aiutare la tessitura di questa nuova rete uh, uh, ecologica che parte dalla sostenibilità e poi cosa altro possiamo fare, quindi poi come potranno questi punti riuscire a gestire e amministrare appunto uh, la casa comune che è uh, il nostro pianeta. Quindi uh, sei anni fa ho lasciato l'Olanda e sono tornato in Italia e abbiamo fondato il Liminal Village. Questo qui è un, il nostro punto, il nostro nodo. E, dal punto di vista uh, abbiamo investito tutto sulla tecnologia e, e quindi abbiamo, uh, sì, siamo 100% una, fonti rinnovabili, uh, veicoli elettrici, uh, purificazione dell'acqua, abbiamo anche macchine per la produzione del cibo. Quindi abbiamo, cioè abbiamo proprio provato a vedere, ok, nel momento che abbiamo fatto questa transizione tecnologica possiamo anche fare la transizione economica, ovvero cosa, come si può vivere in un'economia uh, dove questa transizione è stata fatta e come la tecnologia può aiutare a, um, a coordinarci, perché alla fine il sistema monetario è un sistema di coordinazione, coordinazione sociale. Quindi se noi eh, volessimo distaccarci o addirittura rimpiazzare questo sistema dobbiamo avere un'alternativa che sia valida sia nel villaggio ma anche a, a scale più elevate. Liminal village, liminal, eh, il villaggio liminale, ehm, liminale è una parola ehm, latina da limen che eh, indica una fase, una, è relativa a una fase transitoria iniziale di un processo, quindi un processo di transizione e, e occupa una posizione su o entrambi i lati di un confine o di una soglia. E che cosa, perché l'abbiamo chiamato così? Perché appunto noi vediamo che ci deve essere una transizione adesso. E questo, mi, mi piace questo uh, dipinto, dove a sinistra qui vediamo un sistema indistinto, che, che causa distruzioni, cioè immondizia, guerra, e vediamo delle persone qui che eh, prendono uno zaino e decidono di andarsene da lì, quindi prendono quello di cui ha bisogno, hanno bisogno da questo sistema, e qui c'è qualcuno che sta guardando delle, delle eh, scritte sui muri antiche, pre preistoriche, perché alla fine noi già sapevamo, abbiamo, sa eravamo già in armonia, la natura nel, nel nostro passato sapevamo, conoscevamo, eravamo parte della natura quindi guardando a come eh, si faceva una volta e portando con noi le cose che ci, che, che, che ci servono da questo sistema possiamo andare insieme verso un sistema nuovo, un sistema eh, che sia più allineato con la natura ma appunto eh, unisce anche 
la tecnologia eh, e le cose che vogliamo portarci, insomma. E qui, ecco, questo, questo modello di transizione, questo simbologismo che utilizziamo di due cerchi eh, diversi, quindi diciamo il sistema economico precedente e quello successivo, è un, un processo di transizione al centro dove i due coesistono. E questo è, è proprio il, quello che stiamo cercando di fare, trovare questa, questo posto dove tutti e due possono coesistere, eh, aiutando poi, facilitando da uno all'altro. L'obiettivo, anche questo è un bel dipinto dove eh, a me piace la, eh, sì, la connessione che c'è tra le di tutte le persone, i caratteri che sono qui, con eh, la natura e con la co-creazione di appunto un, un nuovo modello, qui abbiamo le città circolari eh, del, del Venus Project, eh, integrate ancora con, quelle, con le, le città attuali allo stesso tempo. Ecco, quindi noi eh, a Liminal eh, usiamo queste fasi lunari eh, anche come un ciclo per, per riallinearci ri anche con la natura invece di eh, per appunto sincronizzare la propria reazione che è una alla stessa fase comunque nel mondo se vogliamo avere un momento di output di quello che stiamo facendo con qualsiasi altro, altro gruppo o persona che sono nel mondo possiamo farlo intorno agli stessi periodi e anche le persone che vengono possono poi eh, intorno a luna nuova darsene a luna nuova e trovare un posto nel, nel prossimo hub dove le persone sono, se ne sono appena andate, quindi è anche un modo di sincronizzare gli arrivi e le partenze e la co-creazione. Co um, quindi noi praticamente cosa facciamo, cosa abbiamo fatto per gli ultimi sei anni, eh, formiamo comunità temporanee e queste comunità sono molto diverse, ci sono banchieri pensionati, e digital nomads, e, e, e famiglie di tutti, tutti i tipi. E, e chiediamo quando vengono qui di appunto di un futuro in cui vorrebbero vivere, di co-creare quel futuro e, e fare attenzione a, a, a praticamente contribuire sia a livello personale, quindi fare qualcosa per se stessi, che a livello locale fare qualcosa per gli altri che sono presenti nello stesso posto e per il posto stesso e qualcosa di globale, qualcosa per, che faccia bene, a, a qualcosa che sia importante per tutto il mondo, dove il sé magari non, non è più importante. E quindi la gente che viene sì, ci aiuta un po' a piantare, facciamo dei workshop, donano praticamente nell'economia del dono, noi doniamo gli spazi e le persone donano le loro competenze eh, e le loro eh, e, e, eh, esperienze, eh, presentazioni, eh, e magari si, ci danno una mano alla raccolta delle olive, si, si, si crea insieme, si discute, si, eh, si fa le esperienze si, si, e ci arricchiamo tutti delle esperienze che vengono condivise. E in questo processo c'è cioè, questa, questo, abbiamo notato questa diciamo questo formato dove si parte da arriva una persona e, e ha una membrana intorno a sé e diciamo una membrana dell'io e incontri altre persone e trovi che hai qualcosa in comune un sogno in comune un futuro che ti piacerebbe avere di solito questi qui sono dei DNA eh, li chiamiamo DNA sociali ovvero dei valori e obiettivi condivisi che possono mettere insieme persone che sono completamente diverse, comunque hanno qualcosa in comune. E allora possono fermare un gruppo, che chiamiamo noi, che le include. Adesso questo qui, attenzione, non significa che no, eh, io e il tu eh, si, si estinguono in questo noi. Rimangono, ci sono delle differenze, ma sono le cose che ci accomunano, che creano questo gruppo. E altre persone possono fare la stessa cosa e possono anche magari abbiamo qualcosa in comune anche con l'altro gruppo, quindi possiamo formare un nuovo noi che includono anche loro. E così via, fino a creare una specie di ecosistema. E infatti questa, questa è una metafora che voglio proprio fare, come ehm, diciamo dalla monocultura ehm, di, ehm, isolata che il nostro sistema eh, economico crea, dove siamo noi contro tutti e dobbiamo sopravvivere, Um, eh, 
di paragonarlo un po' alla successione ecologica, dove le piante pioniere piano piano, piano si iniziano ad associare, a creare l'humus per creare sempre unità più complesse e arrivare a una foresta. Quindi, eh, st allo stesso modo, come facciamo noi a vedere quali sono i nostri bisogni e associarsi con persone che hanno anche valori e bisogni simili e aiutarsi l'uno l'altro per creare eh, appunto foreste eh, umane. Quindi questo è l'obiettivo, come riusciamo noi a, a immettere persone magari di diverse, con competenze diverse, a entrare a far parte di un, di un processo che poi li trasforma in un organismo sociale. E qui eh, devo introdurre il concetto di un holon, un olone, che è, eh, un hol significa il tutto e on parte, quindi è sia parte e sia un tutto. E questo eh, è, succede praticamente in qualsiasi, dopo qualsiasi parte guardi nell'universo, c'è sempre eh, una parte più piccola che una parte a sé stante e che fa parte di qualcosa di più grande come una, uh, una cellula uh, fa parte di un organismo e, e dentro la cellula ci sono gli organi, e, e, però comunque è un'unità un a sé stante, eh, come il nostro pianeta è parte del sistema solare, che è parte della nostra galassia, che è parte dell'universo e così via. Uh, quindi um, se noi... A, a, con il biomimicry, ovvero copiando dalla natura, noi possiamo vedere come eh, noi come unità eh, possiamo essere parte di qualcosa di più grande di noi. E, e per far questo dobbiamo creare prima qualcosa di più grande, quindi creiamo queste, queste membrane, questi cerchi diciamo intorno a noi eh, che sono, eh, e le nominiamo con degli obiettivi eh, comuni, delle pratiche, degli ideali, insomma ci sono diversi modi di o ragioni per creare questi, questi cerchi, questi oloni, perché no, creare, creiamo degli oloni che sono destinati a soddisfare le nostre, eh, i nostri bisogni, i bisogni umani, partendo dai bisogni fisiologici, ma, ma uh, arrivando anche ai uh, bisogni di attualizzazione del sé. E, queste membrane noi eh, le, già, le abbiamo già create, infatti se, se noi guardiamo nella nostra tasca e prendiamo uh, la prima applicazione social, magari Whatsapp o, o Telegram, ci rendiamo conto che effettivamente dentro questi, ognuno di questi gruppi noi siamo al loro interno perché abbiamo un motivo e probabilmente quel motivo uh, ricade su uno di questi o, o simili comunque. Quindi ogni, ogni uh, gruppo che abbiamo su Telegram uh, è già una collezione di persone che sono unite da un, un, o un bisogno o un obiettivo comune o un interesse comune. Quindi noi abbiamo pensato, ma perché non uh, incontriamo le persone esattamente dove sono? Quindi sono già lì. E, e... Su Telegram ci sono un miliardo di utenti e su, su WhatsApp 3 miliardi, quindi insomma eh, non sono pochi. E, e quindi abbiamo pensato di creare questo bot, un bot è, di solito si dice oddio è entrato un bot, questo qui è un bot non di quelli di spam, è un bot fatto appunto per aiutare la comunità, quindi se una persona lo invita nella sua comunità Uh, crea da, alla, alla, a questa comunità dai dei superpoteri e infatti prendendo questa uh, quest scrivendo questa barra escono fuori questi comandi adesso qui li vedete in inglese ma sono anche in italiano volendo e, 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 cosa, e questi sono tutti i comandi che possono appunto aiutare la comunità a coordinarsi e a tracciare chi sta facendo cosa um, facilitare, attracciare le spese, eh, indicare i bisogni, ti dà un sistema di credito mutualistico e così via. Ci sono tantissime funzioni. Ma adesso ve ne dimostro soltanto alcune. Per esempio, eh, dicendo barra eh, compito fare la spesa, eh, il bot ti, ti risponde con un messaggio, un smart message qui, dove 
vedi qual è il compito, vedi qual è lo stato e tu puoi scegliere appunto di cliccare su partecipa o apprezzare, non si può fare entrambi perché poi capirete perché, di programmare quando questo succederà oppure di fermare questa azione e dire no, no, questa azione non va fatta. E... Questi, questi compiti in questo momento significa che tutti possono anche um, avviarli, questo significa in, in, già soltanto in questa funzione si vede già molto come una, un gruppo di persone possa coordinarsi neanche senza avere necessariamente un capo che dice cosa fare, ognuno può dire cosa, cosa bisogna fare, ognuno può partecipare a farlo o apprezzare. Se qualcuno ha qualcosa da ridire può fermarlo, ma questo capita veramente eh, raramente. E noi praticamente utilizziamo questo sistema eh, per coordinarci anche sì, nel villaggio e comunque eh, lo, lo utilizziamo, speriamo che possa essere utilizzato per, per qualsiasi scala, poi, poi vedremo. Questa è una dashboard che praticamente esternamente al, al, al bot, può, um, al, al Telegram, Uh, può far, farci vedere che cosa sta accadendo, chi sta facendo cosa, a, a che ore eh, e così via. Perché non si può uh, partecipare e apprezzare? Perché l'apprezzamento è un segnale che noi vogliamo registrare, ovvero se l'azione che viene fatta, se il compito, viene apprezzato nella comunità di cui sei parte. Um, nel momento che abbiamo più utenti e questo segnale di apprezzamento viene condiviso, noi possiamo creare una specie di, di uh, un segnale, un peso per chi sta, si sta comportando o si sta, uh, o si sta attivando per fare qualcosa nella comunità. Quello stesso segnale può essere poi utilizzato per dividere o condividere qualsiasi cosa che arriva a quella comunità. Qui utilizziamo sistemi blockchain per fare presente dei sistemi di pagamento o di, di condivisione, dove praticamente se arriveranno dei dei fondi a, quel, a quella membrana con, con l'apprezzamento che gli è stato dato ai diversi, uh, diversi membri verrà, verrà diviso in quel modo però ovviamente puoi anche includere un'altra membrana essendo un, un olone può avere un olone al suo interno e quindi uh, questa cosa può essere continua a, a un sistema di pagamento come se fosse un sistema grafico un grafico di pagamento ma eh, non solo sistema finanziario, ma abbiamo anche un sistema di risorse. Quindi perché no, io posso mettere nel, in, negli oloni mh, accesso al villaggio o se magari eh, c'è stata una raccolta di olive, questo è successo eh, pochi mesi fa, eh, poche, eh, poche settimane fa, scusate. Eh, perché no eh, dividere in uno stesso modo eh, un, uh, i litri di di olio d'oliva che sono stati creati. Così, in questo modo, le persone che sono all'interno di queste membrane possono collaborare, collaborare e tu si può essere anche parte di più membrane allo stesso tempo e, e, e quindi creiamo un sistema più collaborativo e, più, um, dove la, e non di competizione, dove è meglio essere parte di più sistemi possibili. Ecco, noi abbiamo creato in questo grafico, ci sono diversi modi di condividere, adesso vi ho soltanto spiegato il modello apprezzativo, ma possiamo anche farlo egalitario, zone, a tempo, eh, amministrato, un gocciolatore che prende, rilascia i fondi piano piano, quello che condivide. E la cosa importante qui è capire che sono dei, come dei pezzetti di Lego che uno può cliccare uno sull'altro, così noi possiamo organizzarci il nostro sistema di, di condivisione del, del risultato, del, delle risorse, mentre all'interno noi ci stiamo dando, praticamente ci stiamo apprezzando per, quello, per il contributo che stiamo dando alla comunità. Quindi vedete, questo qui è un, è un sistema che potrebbe essere utilizzato per rimpiazzare completamente un sistema monetario dove si lavora per soldi, poi usiamo i soldi per acquistare. Invece qui si lavora perché crediamo in cui, nelle cose in cui facciamo e poi le risorse che verranno, verranno condivise fra tutti i gruppi che sono parte dello stesso grafico. Questo l'abbiamo detto un po', diciamo, un po' per aria, dove ci sono progetti e valori e gruppi che si possono creare un bel grafico, ma possiamo anche farlo eh, in, in una bioregione, per esempio qui nel, nella Vallata del Tronto, dove noi siamo, stiamo formando una rete eh, che poi... Eh, possa utilizzare queste tecnologie per appunto scambiare risorse 
ehm, tra di loro. Ehm, L'idea è che creando appunto dei nodi sia a livello locale che a livello globale possiamo poi più eh, i bot verranno aggiunti a più e più gruppi e, e poi insomma riusciamo a creare un sistema dove dentro il grafico noi possiamo riuscire a ottenere tutto quello di cui abbiamo bisogno. E, sì, praticamente questo è un bot, però fa parte di un, un, un processo, un'idea molto più ampia, che è praticamente quello che chiamiamo il sistema operativo uh, planetario olonico, ovvero utilizziamo le, le ultime tecnologie, quindi di database decentralizzati, uh, intelligenza artificiale, per creare un sistema informativo per il pianeta e utilizziamo l'internet come il nostro ambiente digitale come, eh, per, per creare questa stigmergia umana. Stigmergia è un bel termine che magari cercate, ma comunque è quello che le, le formiche fanno. Praticamente usano l'ambiente stesso come forma di comunicazione, lasciando un messaggio nell'ambiente, così loro insieme si riescono a coordinare. Noi l'ambiente lo abbiamo, però l'ambiente digitale è illimitato, non abbiamo un sistema attuale per comunicare quali sono i nostri bisogni. Quindi è fondamentale avere, adesso che ce l'abbiamo questa infrastruttura, questo sistema nervoso per il pianeta, di utilizzarlo nel, nella, in, nella maniera appropriata e utilizzarlo in maniera aperta, dove i dati dei bisogni sono disponibili a tutti e tutti possono vederli. Quindi ehm, l'idea che abbiamo avuto è creare un'infrastruttura un come questi servizi che appena avete visto in un, in, in un gruppo che, queste, che se si vuole queste informazioni possono, anche essere, possono essere private al gruppo, quindi cosa si fa, chi ha fatto cosa, eccetera, cosa, ehm, e, ehm, ma possono anche essere condivise in un contesto planetario. E dove insomma eh, si riesce a comunicare quali sono i bisogni magari d'acqua da una parte i bisogni eh, insomma dei gruppi che, che si hanno e possiamo riuscire a coordinarci e a fare un, um, una collaborazione tra le diverse, eh, le, le diverse eh, bioregioni o, o, o le diverse chat, i diversi gruppi quindi questa è la mappa, lo chiamo Olosfera dove è composta da esagoni e dentro questi esagoni ci sono sette esagoni e dentro questi esagoni ci sono sette esagoni tutto uh, fino a una risoluzione di più o meno un metro quadro um, e dove noi possiamo i, i gruppi possiamo dichiararli come ah, appartengono a questo, a questo esagono qui o a questo esagono lì e questi esagoni è una specie di infrastruttura di comunicazione che noi possiamo utilizzare per eh, comunicare i nostri bisogni ai nostri vicini, per esempio, ma anche comunicarli a, a livello superiore, quindi a livello frattale, e, e così che noi riusciamo a trovare, magari se c'è un bisogno che noi non riusciamo a riutilizzare qui, possiamo andare su quello più largo e vedere se magari si possono risolvere lì, e se non è il caso allora vai su quello più largo e così via. Quindi cioè abbiamo un'infrastruttura per riuscire a, a connettere tutti i bisogni nella maniera, nel maniera più efficiente possibile. E fra questi eh, esagoni noi possiamo uh, tracciare i flussi, quindi da, da dove stanno venendo le cose, da dove stanno andando, quindi possiamo avere proprio un sistema che ci riesce proprio a gestire le risorse e magari... Di, di solito si parla di flussi finanziari, ma ecco qui indichiamo otto forme di capitale che possiamo tracciare, capitale sociale, eh, sì, finanziario, il capitale ma materiale e naturale, ma anche l'intellettuale, lo spirituale, l'esperienziale e il culturale. Ehm, sì, quindi quest'idea di avere degli oloni... Ehm, che si trattano di valori e di progetti dove le persone si possono associare e lavorare online dovunque loro siano e poi alla fine eh, connetterli con, con qualcosa di veramente locale 
dove poi si posso, che può aiutare a, a soddisfare eh, sp- eh, bisogni specifici o magari raggruppare dove un progetto, dove una soluzione eh, sia, eh, sia stata applicata con successo. Quindi questa è la, la speranza che questa tecnologia o questa infrastruttura verrà utilizzata. Eh, eh, se abbiamo tempo vi voglio far vedere un attimo per capire un po' come funziona ehm, eh, una dimostrazione di attende su Telegram abbiamo tempo Davide? sì dai faccio vedere che poi vale più di mille parole la pratica sì allora qui sono su un gruppo allora eh, posso, speci- posso dire mi rendo conto che nel mio Uh, sì che nel mio ambiente ho bisogno di qualcosa che non posso ottenere quindi forse la uh, carta igienica al supermercato poi mi manca uh, qualche prodotto chimico non so, un sapone uh, pasta questo però lo possiamo avere dal nostro vicino uh, e qui ci dice ho oh, aggiunto queste, queste cose alla lista della spesa noi possiamo fare eh, un compito adesso dire oh, ok andiamo a, a fare la spesa quindi vorrei qualcuno che vada a fare la spesa quindi scrivo fare la spesa e qui io dico ok posso eh, ecco Alexa apprezza che qualcuno sta andando facendo la, a fare la spesa sta aggiungendo uh, qualcosa, ah, bisogna anche comprare queste cose, bene, io dico partecipo anche io, quindi andiamo insieme a fare la spesa, e allora arrivo al supermercato e uh, dico lista, e qui abbiamo tutto quello che insieme abbiamo uh, chiesto, più altre cose che magari erano lì, e vedete come noi siamo in line 2 e abbiamo fatto una spesa. Lui ha comprato alcune, io magari posso andare e comprarne altre, eh, e, però altre cose non le abbiamo trovate, comunque ecco, rimangono, eh, ne rimangono tre articoli. Arrivo alla cassa e faccio, oh, ok, ho speso, di solito arrivo sempre io con la carta di credito, e mi fanno sempre spendere a me, allora dico, guarda, ho speso 100 euro per la spesa comune ora qua mi dice me lo indica e posso condividere la spesa fra tutti quindi adesso io posso vedere il bilancio qua mi dice oh bilancio mi devi dire quale valuta perché effettivamente qui possiamo anche fare un bilancio su eh, quante volte eh, sulle ore o sul, sulle birre, pensiamo a un sistema di credito mutualistico. Quindi io sto interessato adesso al bilancio sulla risorsa o la valuta eh, euro. E qui vediamo eh, quanti soldi eh, devo riprendere e chi mi deve pagare quanto. Quindi semplifi- proprio da una semplificazione eh, totale su tutti questi processi eh, di coordinazione che, che servono anche a comunità e quindi sono direttamente utili um, abbiamo completato la, la spesa adesso quello che è successo um, abbiamo anche un sistema di stato quindi qual è il mio stato nella comunità e vediamo che io ho iniziato due, due um, compiti ne ho completati due e non abbiamo inviato nessun apprezzamento e ci dà un punteggio quindi questo qui adesso è qualcosa che noi possiamo utilizzare per eh, appunto dividerci eh, qualsiasi risorsa per esempio che sta arrivando io ho, ho un punteggio più alto per, per, per il contributo che ho dato alla mia comunità quindi è un sistema anche di gamificazione poi qui vediamo c'è la pila, la pila dashboard quindi da lì direttamente, qui siamo dentro Telegram, eh? quindi nessuno ha dovuto installare nulla, nessuno ha dovuto pagare nulla, sono soltanto strumenti per comunità che sono accessibili a tutti, soltanto aggiungendo il bot nella, um, 
nella, vos- nella chat, quindi non bisogna fare niente di veramente complesso, è, come, è così complesso come aggiungere una persona alla vostra chat. Ehm, vediamo il dashboard, dove praticamente queste informazioni vengono salvate tutte su un database decentralizzato, come dicevo appunto, quell'infrastruttura, ehm, così che diventa, eh, sono dati pubblici. E questa, eh, e questa interfaccia qui praticamente sta leggendo da quel, da quel sistema e, e, e vede che c'è un compito per la spesa. Eh, vabbè, ci sono ruoli, eh, offerte e richieste, la lista della spesa, quel, questo è quello che ancora eh, non, non è stato comprato. E, e qui appunto c'è la, lo status quindi non bisogna necessariamente andare attraverso Telegram Telegram è soltanto diciamo un telecomando per, questo, per, per, questo, per questa pagina e questi dati non li tengo io non, è, non, so, non, sono come, ecco, non siamo come Facebook eh, dove, che monetizza i dati questi dati sono dati che insomma sono pubblici se, se una persona sa questo numero, l'ID dell'ONON allora può anche, possono vederli anche loro e, e questo vi vorrei far vedere la mappa, che prima era soltanto un'immagine, ma per farvi capire la, um, un po' ecco appunto la frattalità di questo sistema dove noi possiamo, ecco questo è il liminal village noi possiamo vedere i task della casa sotto e i task della casa sopra e volendo possiamo selezionare questo esagono e vedere i task combinati ecco io per adesso io finirei qui la dimostrazione magari se ci sono domande, domande. O dove vogliamo... di cosa vogliamo parlare wow Roberto eh... Mi ha, mi ha lasciato davvero a uh, bocca aperta. Domande ne avrei tantissime, mi limito, eh, ne faccio un paio. La prima è eh, a livello di software, cioè questo bot, questo algoritmo, alla fine possiamo chiamarlo, ehm, come è distribuito, cioè è in open source, lo si può trovare su GitHub. Eh, oppure mh, lo sviluppate, cioè lo sviluppate, lo sviluppa una rete di persone, come, come avviene il, la sua manutenzione e il suo sviluppo? Allora, il protocollo uh, di cui stiamo parlando qui, quindi il, um, il sistema per salvare informazioni, questa, quest, questa mappa e, e il la comunicazione eccetera è un sistema è tutto, questo è tutto open source ehm, il bot in particolare è, eh, adesso lo stiamo tenendo un po lo stiamo un po covando diciamo eh, con le persone perché stiamo lavorando e quindi li chiamo source available ovvero non lo diamo a tutti le persone vogliamo darlo soltanto a chi vuole contribuire e, e quindi da, vedere anche dove va mentre il resto comunque è disponibile per tutti e diciamo il, il bot è il telecomando appunto di questo sistema qua quindi questo sistema qua è open source e lo possono usare tutti il, te- il telecomando lo stiamo un po' uh, gestendo noi per adesso ma possono esistere diversi telecomandi infatti adesso ne stiamo uh, basta insomma che interagiamo ci potrebbe essere un altro telecomando fatto per un'altra piattaforma che interagisce con la stessa mappa e addirittura magari appunto io posso inviare un messaggio, un task su Telegram e poi compare su un'altra piattaforma. Quindi il, attraverso questo protocollo noi possiamo incollare tutte queste diverse piattaforme, tutte fatte in, in silo, eh, possiamo, eh, possiamo incollarle in un modo e, e, e riuscire a comunicare attraverso tra l'uno all'altro utilizzando questa infrastruttura qui che è open source. Okay, fantastico, eh, la seconda domanda era eh, da quanto è attivo e quanta gente sta già usando Olons? Um, noi lo stiamo sperimentando uh, ogni giorno praticamente al villaggio, uh, l'abbiamo sviluppato uh, nel corso degli ultimi anni, um, 
eh, e l'incipit di questo eh, addirittura appunto in quel momento riconnettendovi all'inizio in quei momenti in cui stavamo cercando stavo cercando uh, sistemi economici alternativi eh, ho fatto quel lavoro sul Holonic Earth Operating System e eh, questo qui è praticamente è un, un'implementazione di appunto questo sistema uh, olistico uh, planetario diciamo quindi diciamo è dieci anni nel, nel processo ma eh, attivo proprio in, in fase di sperimentazione proprio fisica negli ultimi anni e, e non ho capito, lo state usando solo voi al Liminal o è già entrato qualche altro gruppo ne, nella rete? Eh, ci sono altri gruppi che lo stanno sperimentando in Francia, in Portogallo, eh, ci sono, però eh, in questo momento lo, la sperimentazione è limitata al gruppo stesso, ovvero eh, utilizzare queste funzioni nel gruppo senza necessariamente fare gli scambi attraverso da esagoni a esagoni. E questa è una cosa, e adesso noi lo stiamo anche ehm, sì, diciamo, introducendo nella nostra rete bioregionale, dove appunto ehm, adesso abbiamo formato un asilo, sarebbe, eh, l'asilo è come una comunità decentralizzata alla fine, dove poi ognuno porta il suo figlio, la sua figlia all'asilo ogni giorno, eh, per risolvere appunto questo bisogno di avere qualcuno che si prenda cura del figlio o della figlia e educarlo nel modo, eh, nel modo in cui possiamo decidere insieme però si possono anche, ehm, appunto, altri bisogni possono essere risolti eh, attraverso questo, questo, questo hub nella rete. Quindi lì stiamo pensando, ok, se c'è bisogno delle uova, chiedi, ho oh, bisogno delle uova, magari qualcun altro ha delle galline, te le porta, quindi riesce a fare questi, questi tipi di scambi ehm, direttamente nella tua rete, nella tua comunità diffusa. Quindi eh, adesso l'obiettivo eh, è installarlo e utilizzarlo nel, eh, nell'asilo e poi abbiamo anche una, eh, una cooperativa che produce pasta e farina e quello lì ovviamente quello lì, tutti hanno, in Italia hanno bisogno di pasta e farina. Quindi eh, sì, però ovviamente per produrla c'è anche bisogno di una mano eh, o di collaborazione, di strumenti. Quindi questo, eh, insomma, noi stiamo... La sperimentazione è stata fatta all'Eminal Village, adesso la stiamo estendendo diciamo, alla, rete, alla rete locale principalmente, mentre altri nodi si stanno formando in altre parti del mondo, ma sono più ancora nella, nella fase di sperimentazione locale. Oh. Eh, mi è venuta in me una do un'ultima domanda mentre parlavi. Eh... Se qualcuno vedendo questo video fosse ispirato e volesse partecipare a sua volta, cosa deve fare per poter entrare nella rete? Allora, innanzitutto ehm, io direi, cioè, possiamo consultare un attimo le pagine, queste sono in inglese purtroppo, però vabbè, con Google Translate insomma, ci, ci, se la cavano tutti, ci sarà una, un form dove, dove potete mettere le vostre intenzioni, cosa, come lo volete utilizzare e alla fine vi dà il, il nome del, del bot eh, che voi poi potete eh, direttamente in, introdurre nella vostra, nel, nella vostra chat. Eh, in generale se volete sì, o contribuire o sperimentare è buono comunque tenersi in contatto perché comunque non, non è un sistema, non abbiamo, eh, cioè è un sistema in, in, in continuo sviluppo. Quindi bisogna anche vedere come, eh, come vuole essere utilizzato. Si possono anche utilizzare in aziende questi sistemi, quindi eh, sì, se ci sono... Eh, la cosa migliore è forse è entrare in contatto, ecco, e farci sapere cosa, come lo volete usare e poi eh, vi diamo l'accesso dire diretto al, al nome del bot, così potete inclu includerlo direttamente nelle vostre chat. Fantastico. Cristiano Mario, avete domande anche voi? Se vuoi comincio io, così mi riallaccio un attimo alla, alla tua prima domanda che in parte Roberto ha, ha già risposto perché ho due domande ma una è molto simile e riguarda più che altro i sistemi di governance. E stavo pensando, considerando i recenti episodi di censura online e quindi tutti i vari interventi istituzionali tipici del capitalismo, della sorveglianza, eh, in che modo Olons 
può tutelare gli utenti di una comunità e le varie attività svolte da queste diciamo, possibili interferenze governative. Cioè eh, oggi c'è Telegram, domani mattina ci svegliamo e non c'è più. Che facciamo? Si crea un altro protocollo su un'altra piattaforma simile o abbiamo insomma una scelta un po' più, più ampia, più alternativa? Mm-hmm. È una bella domanda e questo è il sistema ovviamente anche resiliente a questi tipi di, um, di attacchi. Come dicevo, Telegram è soltanto un telecomando, però noi abbiamo una televisione, insomma, <ride> la televisione è qui e possiamo uh, sempre creare un nuovo telecomando. La cosa bella di questo sistema qui è che tutto um, questo che vedete qui è praticamente il database e tutto um, parte dalla pagina stessa. Adesso forse è un po' tecnica come cosa, però non c'è un database dietro. La pagina stessa è un nodo del database. Quindi fino a quando c'è una pagina aperta su questo database, il, ta- il database continua a esistere. Ok. Almeno questo. <ride> Almeno okay. questo c'è, quindi... Va bene, abbiamo un backup, possiamo dire, di tutte le attività. Sì, è un, è un database decentralizzato, quindi ogni nodo è, non è, è praticamente ottiene una copia delle informazioni a cui è interessato. Quindi più nodi abbiamo, più c'è resilienza. È un sistema, diciamo, post-blockchain, perché non abbiamo bisogno di, di fare mining e tutte queste cose così. Abbiamo, abbiamo tutto, eh, tutto che eseguito dentro il browser stesso quindi è il nostro browser il computer il nostro browser è il nodo non c'è un, no, un altro nodo C- altri browser saranno altri nodi e c'è un nodo qui telegram eh, dove abbiamo il nostro bot telegram il nostro server lì c'è anche un nodo quindi ecco fino a quando quello è in piedi eh, i, i dati vengono scritti nel momento in cui lo viene a mancare eh, se qualcuno eh, ha aperto questa pagina avrà appunto una copia del database ottimo invece sempre sull'implementazione diciamo pratica già hai fatto degli esempi più che pratici quindi per me dicono, dicono tanto ma magari non per tutti cioè anche se semplicemente parlare di database o più magari più difficilmente di blockchain per alcune persone è poco familiare eh, cioè, facciamo magari qualche esempio pratico nel senso eh, il movimento Zeitgeist si sa promuove un modello economico basato sulle risorse e sulle reggi naturali quindi rifiuta categoricamente l'uso del denaro e anche qualsiasi altra forma di scambio in un certo senso quindi eh, cioè, puoi confermare che Olons è un, è un modello un progetto che può integrarsi anche in comunità anticapitaliste tra virgolette cioè senza ricorrere a transizioni monetarie ma semplicemente basato su fatti su attività giusto? Esatto. sì eh, faccio riferimento a quella simbologia um, è entrambi entrambi i sistemi è un sistema di transizione infatti siamo, siamo arrivati a questo sistema come um, come soluzione per arrivare da dove siamo, quindi dalla, dalla foto che facciamo al mondo, al pianeta, dal sistema socio-economico basato sulla proprietà privata, come noi possiamo da qui spo- integrare quel sistema o compostarlo in, in qualche modo per poi creare da, dal compost questo, questo nuovo sistema che poi si, dove le risorse vengono tracciate e, e assegnate nel modo più efficiente. Quindi questo, um, sì, l'obiettivo finale è esattamente quello, l'obiettivo è un sistema al- eh, economico alternativo non basato su un sistema monetario. E per quello che durante, questa è la parte importante, dove ecco, abbiamo un sistema 1, dove appunto ci sa- c'è un flusso monetario perché ancora le persone purtroppo non devono usare, devono usare eh, denaro per ottenere dei servizi che ancora il secondo sistema non riesce a darci però è l'importante iniziare a mettere in questo sistema a sistema eh, quei bisogni che noi abbiamo e dare accesso alle persone 
che hanno contribuito a queste risorse, l'accesso alle risorse. Quindi diventa da un sistema finanziario un sistema di accesso di risorse, che è praticamente, penso, quello in cui stiamo, uh, di cui stiamo parlando. Esattamente. Noi abbiamo fatto praticamente questo, noi abbiamo dato proprio l'accesso gratuito al, 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 ai nostri spazi eh, per gli ultimi sei anni eh, per le persone che appunto volevano contribuire a, a, però non siamo stati noi a dirgli ma adesso uh, dovete fare questo e questo e questo perché lo diciamo noi no, noi diamo l'accesso a un dono cosa potete donare in cambio voi quindi uh, è, un, è un sistema di scambio di doni uh, alla fine ma uh, da, dalla nostra esperienza uh, c'è il bisogno di, una, uh, di un'aspettativa di ri- reciprocità perché altrimenti ehm, sì, non, non si ha, diciamo, diventa un sistema entropico dove le energie si vengono dissipate, mentre invece c'è la concentrazione per la, la costruzione di questo nuovo sistema. È un sistema sì, sintropico. Ah, direi che possiamo passare a Davide alle domande dei nostri amici e simpatizzanti. Stai parlando col muto. Comunque ho detto sì, assolutamente, eh, Marcello, visto che avevi la mano alzata e eh, invitavo tutti gli altri, se eh, avessero domande, di chiedere la parola. Sì. Eh, Allora, la domanda che mi è sorta abbastanza spontanea è nel caso in cui mancassero determinate tecnologie come lo schermo, l'ha chiamato lo schermo. Eh, eh, diciamo che questo è un sistema molto complesso. Io quando vedo una, allora come immagino una, una rete robusta, mi viene sempre in mente la Voyager, la Voyager 1, la Voyager 2, che comunque hanno sopportato diciamo, un, un viaggio di 47 anni. Eh, e che quindi hanno fatto il loro percorso di, diciamo, a, di fronte a tutta una serie di difficoltà. Immaginiamo che eh, ci siano delle comunità che non sono provviste di tutte le tecnologie di cui prevede questo sistema. Come, come scavalchi questo problema? Allora, voglio... Uh... Prima ehm, dire qualcosa che non ho detto eh, nella nostra esperienza, noi, noi siamo partiti, queste tecnologie le abbiamo uh, fatte su una, um, una lavagna, noi siamo partiti su offerte, bisogni, sistema di credit accounting, su una lavagna. E, eh, quel, quello funziona per le comunità chiuse, piccole, Uh, funziona benissimo, non hai bisogno assolutamente di utilizzare una tecnologia um, il, il momento in cui c'è bisogno di utilizzare la tecnologia è dove que- vuoi che quei valori vengano comunicati all'esterno so, così altre persone possono intervenire per esempio se io adesso faccio una lista della spesa io posso scrivere una, su un foglio di carta la lista della spesa poi posso andare in giro e chiedere a tutti avete al- altre cose da, da aggiungere? Però nel momento che io uso questa tecnologia posso condividere questa lista della spesa al mondo o agli esagoni un po' più alti del mio e se qualcuno dice ma guarda che tu stai andando a comprare delle uova da qua o dei pomodori che vengono dal Marocco ma io le uova e i pomodori ce l'ho, te li do io. Quindi è, attraverso la tecnologia riesci a avere queste funzionalità che non potresti altrimenti avere. Ovviamente le puoi avere nel momento che tu conosci il tuo vicino e sai che lui sta creando uh, i polli e i pomodori, quindi vai lì e chiedi. Quindi, um, una cosa che voglio veramente uh, specificare è che la tecnologia noi la consideriamo come un aiuto, ma non deve mai rimpiazzare, anzi un aiuto a creare, a creare le relazioni umane. 
perché una volta che hai creato la relazione con quello che poi ti ha portato il, eh, per la prima volta le uova e i pomodori, non c'è neanche più bisogno di, uh, di utilizzare la tecnologia. Perché sai, magari lo chiami e glielo dici, però anche gli chiami la tecnologia, quindi magari ci cammini e glielo dici. Senti. O magari lui lo sa che ce n'è bisogno una volta a settimana e te le porta direttamente. Quindi questo è un sistema di comunicazione per stabilire e creare nuove comunità resilienti, locali, e la speranza è che queste tecnologie vengano utilizzate come se fossero delle stampelle. Le usi quando ce n'è bisogno. E nel momento che non ce n'è bisogno le butti via. Poi se ti fai male di nuovo le riprendi. E, e sì, questa è la metafora migliore che vorrei, per, per, penso, per, per questo tipo di tecnologia. Eh, in teoria, se arriviamo a un sistema di reti resilienti dove le persone si conoscono e si scambiano e si donano, non c'è bisogno assolutamente di prendere il cellulare. E comunque, questa è anche un'altra cosa molto importante, il livello tecnologico di questa tecnologia, eh, l'unica cosa che richiede è qualsiasi tipo di cellulare che abbia un browser. Un, quindi non è molto avanzata, si può comprare un telefono per sotto i 100 euro adesso, con, che, ha, che ha un browser. Quindi è molto, no, non ha bisogno di computer specializzati o, o cose molto complesse. La tecnologia è proprio base, probabilmente... Uh, ogni persona ha diversi telefoni vecchi nel loro cassetto che possono anche essere utilizzati per, per utilizzare questo quindi possono anche essere condivisi spero che se ci, sono... se ci sono altri dubbi uh, ovviamente su... questa, questa è una cosa molto, molto importante per noi perché abbiamo anche visto che a volte Utilizzare tecnologia così dentro una comunità piccola non ha senso e, e quindi noi lo diciamo proprio, senti, una volta che vi conoscete sapete, e, e ognuno può contribuire non c'è senso usare questo, a meno che non c'è qualcosa di cui avete bisogno fuori da questa comunità. Allora a quel punto tu stai mandando un segnale come se fosse una, una, un bengala che dice ah, abbiamo bisogno di questo qui e quindi qualcuno lo può vedere e può aiutare. Magari può essere utilizzato questo strumento per compiti specifici con una certa complessità dove appunto può dare un valore aggiunto avere lo strumento che traccia, che, che tiene... Cioè, a me ha colpito molto anche la, la parte di, di feedback che si possono dare su, sulle persone, sul loro contributo, sull'apprezzamento degli altri, anche quello è sicuramente un valore aggiunto di questo strumento. Sì. Non ti stiamo sentendo Roberto? Sentite? Molto male, mi sa che ti conviene togliere la televisione. Roberto, adesso che ti stai non mancare. No, adesso è tornato il video e anche l'audio. C'è un'ultima domanda o, o possiamo chiudere la no? registrazione? Abbiamo raggiunto l'ora di. Ci siamo, è un po' il limite che ci siamo dati per questi podcast oh, direi che non, non sta venendo l'ultima domanda della serata quindi eh, Paolo noi ti ringraziamo tantissimo eh, per, per quanto avete fatto eh, finora e sicuramente troveremo il modo anche di eh, secondo me collaborare ehm, mi dicono Roberto, non so cosa ho detto, scusate, sono una certa ora. 
E rimaniamo in contatto perché sicuramente anche in base a quello che diceva Christian di, di appunto che noi puntiamo molto più alla, alla condivisione delle risorse o mh, applichiamo l'economia del dono ehm, magari si, si potrebbe in qualche modo implementare qualche funzione proprio specifica per questo anche se in parte hai fatto vedere che già eh, il bot comprende anche queste, questa via per per, per aiutare nei, nei task quindi secondo me riusciremo in qualche modo a, a trovare un sistema per utilizzarla molto bene Sì, sì, è stata sviluppata proprio per questo quindi sicuramente eh, troveremo eh, sì, mi fa molto piacere che, eh, essere qui eh, e condividere con voi questo lavoro e sì, sicuramente eh, cioè, speriamo di riuscire a, a se avete delle funzioni che volete implementare assolutamente eh, che, che, che possono addirittura migliorare questo sistema per, appunto, per, per questo tipo di uh, interazioni ben vengano fantastico allora ti ringraziamo e salutiamo tutti anche chi ci sta ascoltando registrati e alla prossima appuntamento ciao grazie ciao, grazie. ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao.